ശബരിമലയിൽ ഭക്തജന തിരക്ക് കൂടുകയാണ് ഞായറാഴ്ച ഇന്ന് കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകർ എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പമ്പയിലും നല്ല തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് തിരക്ക് കൂടിയതോടെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിഷേധ നാടകവും തുടരുകയാണ് സാലി മുഹമ്മദ് പമ്പയിൽ നിന്നും ചേരുകയാണ് സാലി പമ്പയിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണോ ഇപ്പോഴുള്ളത് പമ്പയിൽ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാലി ദയവായി തൊഴുക ശബരിമലയിൽ ഭക്തജന തിരക്ക് കൂടുകയാണ് ഞായറാഴ്ച ഇന്ന് കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകർ എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പമ്പയിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് തിരക്ക് കൂടിയതോടെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിഷേധ നാടവും തുടരുകയാണ് ഇന്ന് ആർ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പമ്പയിലേക്ക് ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതിനാൽ കൂടുതൽ ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് തീർത്ഥാടകർ അതേസമയം ശബരിമലയിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമം സന്നിധാനത്ത് സംഘർഷത്തിന് ശ്രമിച്ചവരെ ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയിരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി സാലി മുഹമ്മദ് ഒരിക്കൽ കൂടി ചേരുകയാണ് സാലി തുടരാം രേഷ്മ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് മിനിയാന്ന് കാർത്തിക നാളായിരുന്നു അന്ന് നാൽപ്പത്തോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് തീർത്ഥാടകരാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സന്നിധാനത്ത് മലച വിട്ടിയത് അത് ഈ ദിവസം ഈ മണ്ഡലകാലത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായിരുന്നു ഇന്നലെ ഒരു നേരിയ കുറവുണ്ടായത് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തിലധികം തീർത്ഥാടകരാണ് ഇന്നലെ എത്തിയത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒൻപതിനായിരത്തിലധികം തീർത്ഥാടകർ രാവിലെ പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി വരെ ഒൻപതിനായിരത്തിലധികം തീർത്ഥാടകർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ അത് പതിനായിരത്തിന് മുകളിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നേരിയ കുറവുണ്ട് ഇന്ന് എങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് പകൽ സമയങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ തീർത്ഥാടകർ എത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് മലയാളികളായ തീർത്ഥാടകർ ഏറെ എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി തീർത്ഥാടകരെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതോടു കൂടി സമാന്തരമായി തന്നെ സംഘപരിവാർ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സന്നിധാനത്ത് വലിയ വിഷയങ്ങളില്ലായിരുന്നു വലിയ സംഘർഷങ്ങളില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നലെ രാത്രി കൂടുതലെ ഒരു സംഘർഷം രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു അതിന് കാരണവുമുണ്ട് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി തീർത്ഥാടകർ എത്തി തുടങ്ങുകയും സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം സന്നിധാനത്തടക്കം വരികയും തീർത്ഥാടകരെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പൊതു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ അത് തന്നെയാവാം സംഘപരിവാർ അത്തരം ഒരു വീണ്ടും സമരത്തിലേക്ക് വരാൻ കാരണമെന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറോളം വരുന്ന തീർത്ഥാടകർ എന്ന പേരിലെത്തിയ ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർ ഹരിവരാസനം പാടി നടയടച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ഹരിവരാസനം പാടി നടയടയ്ക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ശരണംവിളികളുമായി അവർ എത്തിയെങ്കിലും നടയടയ്ക്കുന്നതോടുകൂടി അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം അവസാനിക്കുമെന്നാണ് പോലീസ് കരുതിയത് പക്ഷേ നട അടച്ചതിന് ശേഷവും അത്തരം ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ അവർ തുടർന്നതോടുകൂടി പോലീസിനെ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എൺപത്തിനാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പത്തനംതിട്ട ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ച് അവർ അവർക്ക് അവരുടേതായ അവർ സ്വന്തം ജാമ്യത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും അതൊരു സൂചനയാണ് ഇന്നലത്തെ സംഭവം എന്ന് പറയാം കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി സന്നിധാനത്ത് ഈ വൈകിട്ട് നടയടയ്ക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ തുടക്ക ദിവസങ്ങളിൽ അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർ പിൻവാങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നലെ പൊടും തന്നെ വീണ്ടും അത്തരം ഒരു സമരത്തിലേക്ക് വരാനൊരു കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വർധനവ് തന്നെയാണ് എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ ഏതായാലും പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അത്തരം പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സന്നിധാനത്ത് അനുവദിക്കാനാവില്ല കാരണം അത് നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് മാത്രവുമല്ല സാധാരണക്കാരായ ലക്ഷോപലക്ഷം തീർത്ഥാടകർ എത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ് അവിടെ തീർത്ഥാടകരുടെ സൗകര്യങ്ങളും തീർത്ഥാടകരുടെ വരവിനെയും അവരുടെ തീർത്ഥാടനത്തെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ല എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് പോലീസ് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്നലത്തെ സംഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവണം ഇന്ന് രാവിലെ പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഇന്നലെ അവർ ഈ പ്രതിഷേധത്തിന്
വളരെ കേരളം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മതേതര ബോധത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ വാവരുന്നടയിൽ ഇത്തരം ഒരു വർഗീയ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യവും അതിനു പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം അനുമാനിക്കാൻ അത്തരമൊരു റിപ്പോർട്ട് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കാരണം വാവരുന്നട തെരഞ്ഞെടുത്തത് വളരെ ബോധപൂർവ്വമാണ് എന്ന ഒരു നിഗമനത്തിലേക്കാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല അഹിന്ദുക്കളെ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതാനും ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണ് അതായത് പൊതുവിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഹിന്ദുക്കളെ ശബരിമലയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വാവരുസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിൻ്റെ മതേതര പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമെന്ന നിലയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുക വഴി അത്തരം ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടി ഇവർക്കുണ്ട് എന്ന അനുമാനത്തിലാണ് പോലീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും വാവര് നടയിൽ അത്തരം ഒരു പ്രതിഷേധം അനുവദിക്കാനാവില്ല എന്ന കർശന നിലപാടിലേക്ക് പോലീസ് നീങ്ങുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ബാരിക്കേഡുകൾ അടക്കം വെച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു പ്രതിരോധ നിര പോലീസ് തീർക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ പോലീസ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു സാലി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബി ജെ പിയുടെ സർക്കുലർ അനുസരിച്ച് സന്നിധാനത്ത് സംഘർഷമുണ്ടാക്കിയത് കോട്ടയം ജില്ലാ ട്രഷററും കൊലക്കേസ് പ്രതി അടക്കമുള്ള ക്രിമിനലുകളുമാണ് ഇന്നും ഇത് തുടരാൻ തന്നെയാണ് അവരുടെ നീക്കം ഇന്ന് യുവമോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രേഷ്മ ഇന്ന് രണ്ട് സാധ്യതകളാണുള്ളത് ഒന്ന് വൈകിട്ട് സന്നിധാനത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി പാല തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർക്കാണ് ഇന്ന് ആർ എസ് എസിൻ്റെ സർക്കുലർ അനുസരിച്ച് ചുമതല അവർ ഇന്ന് പകൽ ഇതുവഴി കടന്നു പോയും പമ്പയിലേക്ക് വമ്പ വഴി സന്നിധാനത്തേക്ക് കടന്നു പോകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത്തരം ആളുകളെ പോലീസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും അത്തരം ആളുകൾ എത്തിയാൽ കടത്തി വിടേണ്ടതില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസിൻ്റെ ആ തീരുമാനം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മറ്റൊന്ന് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ ഇന്ന് നിലയ്ക്കലിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എം ടി രമേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഒടുവിൽ രാത്രി ഒരു പതിനൊന്നരയോടു കൂടി എം ടി രമേശ് എത്താനിടയില്ല ആ ഒരു പക്ഷേ ആ പ്രതിഷേധം മാറ്റിവെച്ചേക്കാം എന്ന് ചില വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏതായാലും നിലയ്ക്കലിൽ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തെ എത്തിച്ച് പോലീസിനെതിരെ അതൊരു പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി നിലയ്ക്കലിൽ വലിയ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിലയ്ക്കൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വീണ്ടും ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിനും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അക്രമത്തിനുമുള്ള സാധ്യത തേടുകയാണ് ഇത്തരക്കാർ എന്നാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഏതായാലും ഇന്ന് വരും മണിക്കൂറുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർണായകവുമാണ് വ്യക്തമാണ് സാലി പമ്പയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് സാലി മുഹമ്മദ് നൽകിയത് ഇപ്പോൾ നിലയ്ക്കലിൽ നിന്നും ടി പി പ്രശാന്ത് കൂടി ചേരുകയാണ് പ്രശാന്ത് നിലയ്ക്കലിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒപ്പം യുവമോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് നിലയ്ക്കലിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിലയ്ക്കലിൽ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നൊരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുമെന്ന തരത്തിൽ ചില പ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇനി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സമര പരിപാടികളോ ഒന്നും തന്നെ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇന്ന് എം ടി രമേശിന്റെ നേതൃത്വത്തിലടക്കം ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകും നിരോധനാജ്ഞലേഖ ഉണ്ടാകും എന്ന വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള പ്രചരണ വാർത്തകൾ പരക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും സംബന്ധിച്ച് അത് സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അതേസമയം ശബരിമലയിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടകരണത്തിൽ വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ എപ്പോഴും നിലയ്ക്കൽ ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭക്തരുടെ തിരക്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കെ എസ് ആർ ടി സി അടക്കമുള്ള സർവീസുകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പമ്പ നിലയ്ക്കൽ സർവീസ് വളരെ കാര്യക്ഷമമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതേസമയം ശബരിമലയിലേക്കുള്ള നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ അടക്കം ഭക്തർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ തന്നെ അസംബന്ധിച്ച നിരീക്ഷണങ്ങളും പരിശോധനകളെല്ലാം തന്നെ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടരുന്നുണ്ട് സ
ഇപ്പോൾ തിരക്ക് അടക്കം വർദ്ധിച്ചിട്ട് ഉള്ളത് എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിലേക്കും കൂടുതൽ പേർ ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് തന്നെയാണ് കണക്കുകൾ ഓരോ മണിക്കൂറിലും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ ശബരിമലയിൽ കയറുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പോലീസിന്റെ അടക്കമുള്ള കണക്കുകൾ വെർച്വൽക്യൂ സംവിധാനവും വളരെ സുഖമായ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇനിയും കൂടുതൽ വിശ്വാസികൾ ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് തന്നെയാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് വ്യക്തമാണ് പ്രശാന്ത് നിലക്കലിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ടി പി പ്രശാന്ത് നൽകിയത് സന്നിധാനത്ത് സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ വീണ്ടും ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി ശ്രമം ബി ജെ പിയുടെ സർക്കുലർ അനുസരിച്ച് സന്നിധാനത്ത് സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കിയത് കോട്ടയം ജില്ലാ ട്രഷററും കൊലക്കേസ് പ്രതി അടക്കമുള്ള ക്രിമിനലുകളുമാണ് ഇവരെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു അതേസമയം ശബരിമലയിൽ ഭക്തജനത്തിരക്ക് ഏറുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി ജീവൻ കുമാർ ചേരുകയാണ് ജീവൻ ഇന്നലെയായിരുന്നു നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവർക്ക് ഇന്ന ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രേഷ്മ ഇന്നലെ ഇന്നലെ രാത്രി പത്ത് മണിയോട് പത്ത് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ കടുത്ത പ്രതിഷേധം ബഹളവും സന്നിധാനത്ത് അരങ്ങേറിയത് സാധാരണഗതിയിൽ പോലീസ് അങ്ങനെ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് സമരം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇന്നലെ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതിഷേധമുണ്ടായത് പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസ് കെട്ടിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ബാരിക്കേഡുകൾ ആ ബാരിക്കേഡുകളുടെ ഉള്ളിലാണ് പ്രധാനമായും പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇവരോട് പിരിഞ്ഞു പോകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ അവർ അത് അനുസരിക്കാനോ ചെവിക്കൊള്ളാനോ തയ്യാറായില്ല തുടർന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി അദ്ദേഹവും പിരിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവരോട് പിരിഞ്ഞു പോകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിനെല്ലാം മൂകസാക്ഷിയായി ഹൈക്കോടതിയുടെ ജഡ്ജിയായ സി ടി രവികുമാർ അദ്ദേഹം സന്നിധാന പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദർശനത്തിനായി എത്തിയതായിരുന്നു ഹരിവരാസനം കാണാനായി എത്തിയതായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഹരിവരാസനത്തിനായി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് അവിടെ അരങ്ങേറിയത് ഇത് തുടർന്ന് ഹരിവരാസനം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണൂർ എസ് പി ശിവവിക്രം ഇരട്ടി ഡിവൈ എസ് പി പ്ര പ്രതിഷ്ഠോട്ടത്തിലും നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാതെ അറസ്റ്റ് വഴങ്ങി തുടർന്ന് അവരുമായി പമ്പയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ സംഘർഷ സാധ്യതകളെല്ലാം സ്വാഭാവികമായും അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു തീർത്ഥാടനത്തെ അതിൻ്റെ വരവിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഗണ്യമല്ലാത്ത തോതിൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഇവിടെ പൊതുവിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശരണം വിളികൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരണം വിളിച്ചാൽ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാവില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വന്ന ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് കേരളീയുടെ പീപ്പിളിൻ്റെ വാർത്താ സംഘം ഇവിടെ ശരണം വിളികൾ നിരോധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ പ്രതിഷ നിരോധനാജ്ഞയുടെ ഭാഗമായി ശബരിമലയിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് വസ്തുതയാണ് എന്നാൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നവരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ശരണം വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് കയറുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള നിരോധനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത പക്ഷേ പൊതുവായി ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രചരണത്തെ തുടർന്നാവാം ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഒരു തീർത്ഥാടകരുടെ വരവിൽ ഒരു മാന്ദ്യത ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ന് പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ നല്ല തീർത്ഥാടകരുടെ ഒഴുക്കാണ് രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിരവധി തീർത്ഥാടകരാണ് ശബരിമല സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തിയത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു തീർത്ഥാടകരുടെ ഒരു വലിയ ഒഴുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാവിലത്തെ നിർമാല്യ പൂജകൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ നെയ്യഭിഷേക ചടങ്ങുകൾ ശബരിമലയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് വരും അന്യസംസ്ഥാനക്കാരായിട്ടുള്ള തീർത്ഥാടകരാണ് കൂടുതലായി ഉള്ളത് ഇന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ഞായറാഴ്ച ഇതുപോലുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കൂടുതലായി തദ്ദേശീയരായ ഭക്തർ ഇവിടേക്ക് എത്തേണ്ട ദിവസമാണ് കൂടുതലായി മലയാളികൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന ഒരു വെല്ലുവിളിയായി നിലനിൽക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് അതിലൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് പ
നിലവിൽ രണ്ട് എസ് പിമാരുടെയും ഒരു ഐ ജിയുടെയും അതോടൊപ്പം നിരവധി ഡി വൈ എസ് പിമാരുടെയും അസംഖ്യം പോലീസുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴുതടച്ച സുരക്ഷയാണ് നിലവിൽ സന്നിധാനത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സുരക്ഷയുടെ കാരണം കാരണം ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി ഇവിടുത്തെ ഒരു സർവൈലൻസ് ക്യാമറയുടെ കൺട്രോൾ റൂമിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുകയാണ് ഈ ചാലക്കയം മുതൽ പാണ്ടിത്താവളം വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടോളം ഹൈടെക് ക്യാമറകൾ അതിൽ പല ക്യാമറകളും അര കിലോമീറ്ററിലേറെ പോലും സൂം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സന്നിധാനത്തിൻ്റെ മുക്കും മൂലയും അരിച്ചു പെറുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സന്നിധാനത്തേക്ക് വരുന്ന വഴികൾ മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്യാമറകളാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഒരു മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ ആരെ കണ്ടാലും അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷമുണ്ടാക്കുന്നവരെ പിന്നീടാണെങ്കിലും പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിനൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ ആ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കൺട്രോൾ റൂം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ റൂം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ് അതടക്കം ഓരോ ദിവസവും സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പോലീസ് ജാഗരൂകരാണ് ജീവൻ ഒപ്പം സന്നിധാനത്ത് സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ് ഇന്ത യുവമോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മാർച്ച് കൂടി അവർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് പോലീസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രേഷ്മ സന്നിധാനത്തല്ല ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടക്കുന്നത് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നിലയ്ക്കലാണ് അവർ നടത്താനായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിലയ്ക്കലിൽ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ ഒരു എസ് പി തൃശ്ശൂർ കമ്മീഷണർ യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റൊരു എസ് പി വിനോദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പഴുതടച്ച സുരക്ഷ നിലവിൽ നിലയ്ക്കലുണ്ട് ആവശ്യമായ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് മുഴുവനായി അവിടെയുണ്ട് നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കുന്നവരെ സ്വാഭാവികമായും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും സന്നിധാനത്ത് പോലീസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു മിതത്വം ഒരുപക്ഷെ നിലയ്ക്കലുണ്ടായി എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധമാണ് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും സമാധാനം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് പൊതുവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും പഴുതടച്ച സുരക്ഷ എല്ലാ സംസ്ഥാന മേഖലകളിലും നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും മരക്കൂട്ടത്തും ഒപ്പം സന്നിധാനത്തും പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശരി ജീവൻ ജീവൻ കുമാറാണ് സന്നിധാനത്തിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സന്നിധാനം ശാന്തമാണ് ഭക്തജന തിരക്ക് കൂടുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് ജീവൻ കുമാർ നൽകിയത് ഇടവേള അതിജീവനത്തിന്റെ നൂറ് ദിനങ്ങൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ കേരളത്തോട് പ്രതികാര നടപടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് മഹാപ്രളയത്തിൽ നിന്നും കരകയറാനായി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കോടി രൂപയാണ് മാനദണ്ഡ പ്രകാരം സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിനു പുറമെ പ്രത്യേക ധനസഹായമായി അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജും എന്നാൽ കേന്ദ്രം നൽകിയതാകട്ടെ കേവലം അറുനൂറ് കോടി മാത്രം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മെമ്മോറാണ്ടത്തിന് വീണ്ടും വീണ്ടും വിശദീകരണം തേടുക മാത്രമാണ് കേന്ദ്രം കൈക്കൊള്ളുന്ന നടപടി മഹാപ്രളയത്തെ കേരളം നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും എത്തി ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ സഹായിക്കേണ്ട ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ കേരളത്തോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് മഹാപ്രളയത്തിൽ നിന്നും കരകയറാനായി സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടത് നാലായിരത്തി കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായമാണ് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ നിധിയുടെ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് മാത്രമുള്ള സഹായമാണ് ഇത് ഇതിനു പുറമെ പ്രത്യേക ധനസഹായമായി അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജും ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചതാകട്ടെ കേവലം അറുനൂറ് കോടി രൂപ മാത്രം അറുനൂറ് കോടിയിലും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഒളിഞ്ഞുകിടന്നു കാരണം പ്രളയകാലത്ത് കേന്ദ്രം നൽകിയ അരിക്കും മണ്ണെണ്ണയ്ക്കും താങ്ങുവില നൽകണമെന്ന് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ രീതിയിൽ താങ്ങുവില നൽകേണ്ടി വന്നാൽ കോടി രൂപ കേന്ദ്രത്തിന് നൽകേണ്ടി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അറുനൂറ് കോടിയുടെ കേന്ദ്ര സഹായം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ദശാംശം രണ്ടേ ആറ് കോടി രൂപയായി ചുരുങ്ങും ഇവിടെയും തീർന്നില്ല കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രതികാര നടപടികൾ സഹായത്തിനായി സംസ്ഥാനം സമർപ്പിച്ച ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ നിധിയുടെ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചുള്ള മെമ്മോറാണ്ടത്തിന് വിശദീകരണം തേടുന്ന നടപടി മാത്രമാണ് കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചത
ആദ്യ വിശദീകരണം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് സംസ്ഥാനം നൽകി വിളനാശം അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വീണ്ടും ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് അതേ വിശദീകരണം തേടുകയും സംസ്ഥാനം അത് നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ സഹായത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം മറുപടിയില്ല സംസ്ഥാനത്ത് മുപ്പത്തിയൊന്നായിരം കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണുണ്ടായതെന്ന് വിശദപഠനം നടത്തിയ ലോകബാങ്ക് യു എൻ സംഘങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇത്തരത്തിലെ ആധികാരികമായ റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പക്കൽ ഉള്ളപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രതികാര നടപടികൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി തന്നെയാണ് ബാധിച്ചത് കേരളം മഹാപ്രളയത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് നൂറ് ദിനം പിന്നിടുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുനർ സൃഷ്ടിക്കായി കൈമൈ മറന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും ഇതുവരെയായി ചിലവഴിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ദശാംശം ഒന്ന് എട്ട് കോടി രൂപയാണ് വീടുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപയും വിളനാശത്തിനായി നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കോടിയും നൽകി ഒപ്പം തന്നെ ക്രൌഡ് ഫണ്ടിങ്ങിലൂടെ കൂടുതൽ സഹായം എത്തിക്കാനും സർക്കാർ നടപടി കൈക്കൊണ്ടു കേരളം ആദ്യമായി നേരിട്ട മഹാപ്രളയം സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ തകർത്തെറിഞ്ഞു എന്നാൽ ദുരന്തത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അതിജീവനം സാധ്യമാക്കിയത് ഇന്നിപ്പോൾ ദുരന്തത്തിന് നൂറുനാൾ പിന്നിടുമ്പോൾ നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായുള്ള യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത് പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന വീടുകൾക്ക് ഒരു വീടിന് നാല് ലക്ഷം രൂപ എന്ന നിലയിൽ രണ്ടായിരം വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുവാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കും പുതിയ വീടുകൾ പണിയുവാനുമായി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ നൽകിയത് പൂർണമായി തകർന്ന വീടിന് കേന്ദ്രം നൽകുന്നത് ശരാശരി ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ബാക്കി മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി സംസ്ഥാനം നൽകുന്നതിനാലാണ് നാല് ലക്ഷം രൂപ ഒരു വീടിന് ലഭിക്കുന്നത് വിളനാശത്തിൽ ഒരു വാഴയ്ക്ക് മൂന്ന് രൂപ കേന്ദ്രം നൽകുമ്പോൾ സംസ്ഥാനം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രൂപ കൂടി അധികം നൽകി നൂറ് രൂപയാക്കി സഹായം നൽകുന്നു ഇതുവരെയായി നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് വിളനാശത്തിന് നൽകിയത് തെങ്ങിന് നൂറ് രൂപ കേന്ദ്രം നൽകുമ്പോൾ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയോളം സംസ്ഥാനം അധികമായി നൽകുന്നു എല്ലാ മേഖലയിലും കേന്ദ്രം നൽകുന്നതിനേക്കാൾ സംസ്ഥാനം നൽകുന്ന സഹായം കൂടുതലാണ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഇത്ര വേഗം ദുരന്തത്തിനുള്ള സഹായം ഒരു സംസ്ഥാനം നൽകുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് എട്ട് കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത് കേന്ദ്രം നൽകിയ അറുന്നൂറ് കോടി ഉൾപ്പെടെ എസ് ഡി ആർ എഫിലെ തുകയായ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയെട്ട് ദശാംശം രണ്ട് മൂന്ന് കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കൈവശമുള്ളതാകട്ടെ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ഒന്ന് കോടിയാണ് അതിൽ സി എം ഡി ആർ എഫിൽ ചെലവഴിച്ചതും മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനപ്രകാരം നൽകുന്നതും ചേർത്താൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ദശാംശം ഒന്ന് എട്ട് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു വരുന്നു ഇതിനു പുറമെയാണ് ക്രൌഡ് ഫണ്ടിങ്ങിലൂടെ കൂടുതൽ സഹായം എത്തിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടത് ഒപ്പം തന്നെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ഉപദേശക സമിതിയും ഉന്നതാധികാര സമിതിയും ചേർന്ന് പദ്ധതി നിർവഹണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് കന്നഡ ചലച്ചിത്ര താരവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ അംബരീഷ് അന്തരിച്ചു വൃക്കസംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരിക്കെ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നാണ് അന്ത്യം ബംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് കന്നഡ സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രമുഖരും മന്ത്രിമാരടക്കമുള്ളവരും അംബരീഷിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ ആശുപത്രിയിലെത്തി പ്രിയതാരത്തിന്റെ വിയോഗമറിഞ്ഞ് ആരാധകർ എത്തിയതോടെ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ബംഗളൂരുവിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ കണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും ജനതാദളിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തിയ അംബരീഷ് പിന്നീട് കോൺഗ്രസിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു ഒന്നാം യു പി എ സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായ അംബരീഷ് കാവേരി വിധിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച പിന്നീട് രാജിവെച്ചു കർണാടകത്തിലെ മാണ്ഡിയാണ് അംബരീഷിന്റെ തട്ടകം മൂന്ന് തവണ മാണ്ഡയിൽ നിന്നുള്ള എം ആയിരുന്നു അംബരീഷ് പോരാട്ട വീര്യത്തിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മകളുമായി കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് ഡിവൈഎഫ്ഐ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയാണ് കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി ദിനം ആചരിക്കുന്നത് നാം ഒന്നാണ് കേരളം മതനിരപേക്ഷമാണ് എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി വർഗീയ ഉച്ചാടന സദസ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത്തവണത്തെ പരിപാടി അനീതിക്കും അസമത്വത്തിനും എതിരെ പോരടിക്കുന്ന പോരാളികൾക്ക് എക്കാലവും ആവേശമാണ് കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷികൾ പ്രതികരണ ശേഷിയുടെ കൊടുങ്കാറ്റായി ആഞ്ഞടിച്ച് കൂത്തു
ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നാം ഒന്നാണ് കേരളം മതനിരപേക്ഷമാണ് എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി വർഗീയ ഒച്ചാടന സദസ്സ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത്തവണത്തെ പരിപാടികൾ കൂത്തുപറമ്പിൽ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സി പി ഐ എം ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കൾ വർഗീയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ